హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ ఆర్ ఏ శర్మ యు ఆర్ వాచింగ్ ఈ విజయం ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ చూడబోతున్నాము ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి సంబంధించినటువంటిది నచ్చితే లైక్ చేయండి అట్లాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని గ్రూప్ బి గ్రూప్ సి ఉద్యోగాల భర్తీ విధానం పూర్తిగా మారబోతుంది నేషనల్ రిక్రూట్మెంట్ అథారిటీ అనేటటువంటి ఒక ఏజెన్సీని ఏర్పాటు చేసి దాని ద్వారానే పరీక్ష నిర్వహించి రిక్రూట్మెంట్ చేపట్టేందుకు రంగం సిద్ధమవుతుంది దాదాపు అన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వ విభాగాల్లోని ఉద్యోగాలను దీని ద్వారానే భర్తీ చేయనున్నారు దీంతో వేరువేరు నోటిఫికేషన్లు వేయడము ప్రతిసారి అప్ అప్లై చేసుకోవాల్సి రావడం ఇటువంటి బాధలనేటివి మనకు తప్పనున్నాయి అంటే ఈ రైల్వే కానీ ఎస్ఎస్సి కానీ ఇవ్వండి ఇట్లా వివిధ డిపార్ట్మెంట్లు ఉంటాయి కదా సో ఇప్పుడు మనకు సపరేట్ నోటిఫికేషన్లు వస్తున్నాయి ఇక ముందు ఇటువంటి వాటికి సపరేట్ నోటిఫికేషన్లు రావు ఈ ఏజెన్సీ ఏదైతే ఉన్నదో ఈ ఏజెన్సీ ద్వారానే ఒక టెస్ట్ పెట్టడం జరుగుతుంది సో ఈ టెస్ట్లో వచ్చినటువంటి స్కోర్ ద్వారా వాళ్ళు ఒక కట్ ఆఫ్ పెడతారు కట్ ఆఫ్ ద్వారా వాళ్ళు ఈ ఎస్ఎస్సి కానివ్వండి రైల్వే కానివ్వండి వాళ్ళు మనను రిక్రూట్ చేసుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఒకటేసారి ఎగ్జామ్ రాస్తాము బట్ ఆ ఎగ్జామ్ రాసినటువంటి వ్యాలిడిటీ అనేది త్రీ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఆ స్కోర్ యొక్క వ్యాలిడిటీ అనేది మనకు త్రీ ఇయర్స్ ఉంటుంది అట్లాగే స్కోర్ పెంచుకోవాల్సి పెంచుకోవాలనుకునే వాళ్ళు స్కోర్ని కూడా పెంచుకోవచ్చు అంటే ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళ స్కోర్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం టెట్ తీసుకున్నట్లయితే ఇది టెట్ లాగానే టెట్ రాస్తున్నారు కదా ఎవరైతే ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ చేసినారో టెట్ పడ్డప్పుడు వాళ్ళు టెట్ స్కోర్ టెట్ రాస్తున్నారు అదేవిధంగా ప్రతిసారి వాళ్ళ టెట్ స్కోర్ని కూడా వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు ఇది కూడా అలాగే ఈ ఏజెన్సీ అనేది టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తుంది ఇందులో ఎవరికైతే మెరిట్ ఉంటుందో దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఉద్యోగాలకు ఈ గ్రూప్ బి గ్రూప్ సి ఉద్యోగాలకు ఎంపిక అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇంకా డీటెయిల్గా మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈరోజు మనకు వెలుగు దినపత్రికలో వచ్చింది నేను చదువుతాను చూడండి కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని గ్రూప్ బి గ్రూప్ సి నాన్ గజిటెడ్ జాబ్స్కు రిక్రూట్మెంట్ పద్ధతి మారిపోనుంది నేషనల్ రిక్రూట్మెంట్ అథారిటీ అంటే ఎన్ఆర్ఏ అనే కొత్త సంస్థ వీటికి ఒకే పరీక్షను నిర్వహించనున్నది ఆ తర్వాత వంద రోజుల్లోగా జాయినింగ్ లెటర్ చేతిలో పెట్టబోతుంది ప్రస్తుతం గ్రూప్ బి గ్రూప్ సి కేటగిరీల్లో ఒకటి పాయింట్ ఐదు లక్షల ఉద్యోగాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది ప్రస్తుతం కేంద్రంలోని డిపార్ట్మెంట్లకు స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ అంటే ఎస్ఎస్సి కానివ్వండి రైల్వే తదితర బోర్డులు వేటికవే ప్రత్యేక ఎగ్జామ్ని నిర్వహించుకొని ఉద్యోగాల రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నాయి కాబట్టి ఇప్పటి నుండి ఒక నోటిఫికేషన్ రిక్రూట్మెంట్ జరగాలంటే పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై నెలల సమయం పడుతుంది ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో పొరపాటున కోర్టు పోయిందంటే మరి ఇక ఎప్పుడు మనకు క్లియర్ అవుతుందో తెలియదు అయితే ఈ ఎన్ఆర్ఏ వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుందో చూద్దాం కేంద్రంలోని గ్రూప్ బి గ్రూప్ సి జాబ్ రిక్రూట్మెంట్ని ఈ ఎన్ఆర్ఏ అంటే ఈ కొత్త ఏజెన్సీ అనేది జస్ట్ త్రీ మంత్స్లోనే పూర్తి చేయడం జరుగుతుంది ఓకే మనకు ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ నడుస్తున్నాయి కాబట్టి ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత కొత్త గవర్నమెంట్ ఏర్పాటైన ఏర్పాటైన ఒక ఏడాదిలోగా ఎన్ఆర్ఏ అమలులోకి వస్తున్నట్లు భావిస్తున్నారు ఎన్ఆర్ఏ రాకతో రిక్రూట్మెంట్లో పెద్ద మార్పు వస్తుందని పేర్కొంటున్నారు ఒక్క ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కూడా ఖాళీ లేకుండా ఎప్పటికప్పుడు రిక్రూట్మెంట్ జరిగేటటువంటి అవకాశం ఉంటుందని అధికారులు వెల్లడించడం జరిగింది మరి ఎగ్జామ్ ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాము గ్రూప్ బి గ్రూప్ సి జాబ్స్కి టెన్త్ నుంచి డిగ్రీ వరకు విద్యార్హత ఉంటుంది వీటన్నింటికీ వేరు వేరు ఎగ్జామ్ పెట్టే కంటే ఒకటే ఎగ్జామ్ పెట్టాలనే ఆలోచన నుంచే ఎన్ఆర్ఏ అనేటటువంటిది వచ్చింది దీనివల్ల విలువైనటువంటి సమయం డబ్బు కలిసి వస్తాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు ఫలితాలు వెల్లడించిన తర్వాత డిపార్ట్మెంట్లే సొంతగా కట్ ఆఫ్ నిర్ణయించుకుంటాయి ఆర్ఆర్బి కానివ్వండి ఎస్ఎస్సి కానివ్వండి ఇవి సొంతగా కట్ ఆఫ్ నిర్ణయించుకొని విడతల వారీగా అభ్యర్థులను రిక్రూట్మెంట్ చేసుకుంటాయి అయితే ఈ యొక్క స్కోర్కి వ్యాలిడిటీ ఎంత అని అంటే త్రీ ఇయర్స్ వరకు ఉంటుంది సో ఇది నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇది ఈరోజు అప్డేట్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో